మరో ఉత్తరంలో వారి సందేహం చూద్దామండి శైలజ బెంగళూరు నుంచి రాస్తున్నారు దేవతలు మూడు కోట్లని కొందరు ముప్పై మూడు కోట్లని కొందరు చెబుతారు ఏది నిజం తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు మూడు కోట్లు నిజమే ముప్పై మూడు కోట్లు నిజమే ఎందుకు అంటే మూడు కోట్లు ఎందుకన్నారంటే మనకి మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి భూమండలము మధ్య అవకాశము ఊర్ధ్వలోకము అక్కడ పదకొండు ఇక్కడ పదకొండు మంది ఇక్కడ పదకొండు ద్వా త్రిశత్ దేవావై అని వేదమంత్రం వాళ్ళు పదకొండు 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 తప్పుడు సర్దుకున్నారు వీళ్ళు అందుకని మూడు కోట్లు కోటి అంటే అర్థం ఆంగ్ల పరిభాషలో ర్యాంక్ అని అర్థం అనమాట పొజిషన్ అని చూడండి పోలీస్ ఆఫీసర్లకి వాళ్ళకి వెహికల్స్ మీద నక్షత్రాలు గుర్తులు ఉంటాయి ఎందుకు ఆ నక్షత్రాలు వాళ్ళ స్థాయి ఏమిటో చెప్పడానికి రెండా మూడా ఐదు ఇలా ఇదే పత్రంలో దేవతల్లో కూడా మూడు కోట్లు అంటే మూడు ప్రాంతాలలో పదకొండు పదకొండు మంది చొప్పున ఉంటారు వాళ్ళు మూడు కోట్ల దేవతలు అన్నారు ముప్పది మూడు కోట్లు ఎందుకు అన్నారు ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగానే ద్వాదశ ఆదిత్యులు పన్నెండు నెలలకి ఒక్కొక్క నెలకి ఒక్కొక్క సూర్య స్వరూపము ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఏకాదశ రుద్రుడు మన దశేంద్రియములు మనస్సు పదకొండు వీటిని శాసించేవాళ్ళు ఏకాదశ రుద్రుడు తరువాత అష్ట వసువులు మనలో ఉండే అష్ట తత్వములు ఎనిమిది వసువులు వీటన్నిటితో పాటుగా వీటన్నిటికి చక్కగా అన్నీ అందించేవాళ్ళు ధర్నరు వైద్యులు అశ్విని దేవతలు ఈ కలిపితే ముప్పై మూడు అందుకని ముప్పది మూడు కోట్ల దేవతలు అంటే అర్థం అది మూడు కోట్ల దేవతలు అంటే అర్థం ఇది మనకి దీనికి సంబంధించి చక్కగా వేద మంత్రాల్లో చెప్తారు ఎవళ్ళెవళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎవళ్ళెవళ్ళు ఏం పని చేస్తారు అని చెప్పుకుంటూ చెప్తారు మనకి యజుర్వేదంలోనూ ఉంది ఋగ్వేదంలోనూ ఉంది మూడు కోట్లు నిజమే ముప్పది మూడు కోట్లు నిజమే అంటే కోటి అనగానే మళ్ళీ గణిత శాస్త్రపరంగా అంకెని కాదర్థం అక్కడ